Moin Moin, wir haben Winter, also Dezember. Und ich nehme euch mit zum Wintercamping mit dem Kombo, einem Hochdach-Kombi in die Eifel. Ich habe Bock, gute Laune und bestimmt die Hälfte vergessen. Jetzt ist angekündigt, dass wir nachts irgendwas um die 2 Grad kriegen. Das wird kein Problem sein. Eine Winterjacke wäre gut, ne? Also Winterjacke habe ich jetzt nicht dabei. Oh, es zieht ganz schön richtig die Kälte hier rein. In diesem Video zeige ich euch und erzähle euch, was ich für Wintercamping anders vorbereite, was ich anders packe, wie ich koche, wie ich so eine kalte Nacht überstehe und wie das aussieht, wenn man hier morgens aus dem Schlafsack klettert. Ich könnte morgen direkt erstmal das Handy in, die Auto, in der Tür, Autotür eingeklemmt. Landschaftlich wird es hoffentlich ansprechend und interessant. Das wird schon fantastisch stark bewölkt. Wenigstens ähm, ist die Ankündigung, dass es unter den Nullpunkt gehen soll, weg. Habt ihr übrigens auch ein Auto bei eurem Navigationsprogramm? Ich habe gestern extra noch mal die Reifen aufgepumpt. Die sind voll beladen. Wir fahren auf jeden Fall zum Ruhrstausee, da in ein Dorf. Der Ruhrstausee, der war eines der zentralen oder sagen wir mal, war einer der, der Stauseen, die Ende des Zweiten Weltkriegs total wichtig waren. Die hatten halt Angst, die deutschen Truppen, dass die Amerikaner da irgendwie ähm, entweder das angreifen oder zerstören oder sonst wie irgendwie ähm, das einnehmen und dann kontrollieren. Die deutschen Truppen haben dann, um die Amerikaner aufzuhalten oder den Vormarsch, zu verlangsamen, haben die das selber gesprengt. Und dann ist das ganze Wasser natürlich ins Tal gelaufen. Und dann hatte man plötzlich einen 200 Meter breiten Fluss, den die amerikanischen Truppen erstmal überwinden mussten. Und das hat die dann einige Wochen zurückgeworfen. Vielleicht sogar Monate, so genau weiß ich es nicht. Hat auf jeden Fall länger gedauert. Angefangen zu bauen haben die 1934. Fertig war 38, in Betrieb genommen 1939. Also das Ding stand noch nicht so lange und kurz darauf haben die es wieder selber in die Luft gesprengt. Krieg. Ne? Darf man nicht nach Sinn fragen. Die ganze letzte Woche hieß es immer noch, wir hätten unterm Gefrierpunkt, wir hätten irgendwas minus ein Grad. Ist natürlich scheiße, wenn das Wasser einfriert, wenn das Gas nicht mehr funktioniert. Aber dazu würde ich sagen, könnt ihr euch gerne dann das 10 Tipps für Wintercamping Video angucken, das wir euch dann verlinken können. Jetzt ist angekündigt, dass wir nachts irgendwas um die 2 Grad kriegen, das wird kein Problem sein. Wenn ich mich nicht ganz in den Schlafsack einbubbel, wird es sehr unangenehm. Aber generell, wenn sich ne, Wetter dann so kurz, um, kurz nah an den Gefrierpunkt bewegt, da möchte man es nicht auf den Zufall ankommen lassen. So, was braucht man noch? Eine Winterjacke wäre gut. Ne? Also Winterjacke habe ich jetzt nicht dabei. Aber ähm, das letzte Mal zwei Grad habe ich auch ohne Winterjacke überstanden. Also sollte das diesmal auch funktionieren. Auf jeden Fall habe ich erfahren. In der Region da ist klar, Schiefer ist klar für die Eifel äh, charakteristisch, das wissen wir alle. Dann gibt es da noch irgendwas so Wacke, äh, weiß ich nicht, Wacke, Ste Felsen, Gestein, Wacke, Gestein. Und äh, dann gibt es da sehr, sehr große, steile Steilhänge, die dann mit Ginster bewachsen sind, angeblich auch total typisch für die Region. Und dann sind da einige Südhänge mit bei, das heißt, da wird es dann besonders warm. Und das führt dazu, dass man in dem Dorf das nördlichste Vorkommen der Mauereidechse äh, außerhalb des mediterranen Bereichs mediterraner Länder hat. Also das in Deutschland ist das nördlichste Vorkommen dieser Mauereidechse und die Mauereidechse wird da extra erwähnt und hervorgehoben. Immerhin war sie das Reptil des Jahres 2011. Also, wir sind gespannt. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt bei dem Wetter Mauereidechsen zu sehen bekommen, aber wer weiß, vielleicht scheint die Sonne hart auf den Südhang und wir sehen da irgendeine Mauereidechse chillen. Im Zuge dessen habe ich auch herausgefunden, dass das Dorf 15 Segelclubs hat. Vermutlich mehr als Einwohner. Auf jeden Fall streichen die die Segel im November. So, generell, ich habe natürlich geguckt, wie es aussieht mit Stellplätzen. Die Plätze sind aktuell in der Eifel nicht offen. Die sind, es steht auch so sogar im Internet, also so Wohnmobilstellplätze und so, sind gesperrt wegen Corona, ganz offiziell. Aber es kann halt immer, es ist immer ein Risiko, wenn man unterwegs ist. Ne? Kann man im schlimmsten Fall Rettungskräfte binden, die sich um einen kümmern müssen, obwohl es vielleicht gerade Wichtigeres zu tun gibt. 
Generell bin ich ja sowieso nicht so der Typ, der auf Campingplätze geht oder nur, wenn ich muss, zum Entsorgen und Versorgen auf einem Stellplatz oder so. Aber wenn euch interessiert, wie ich dann meine einsamen Stellplätze finde, kann ich euch mal oben das Video verlinken. Da erzähle ich nämlich, teile ich alle meine Tipps dazu, wie ich das immer mache und wo ich dann stattdessen stehe. Und dann habe ich natürlich dafür gesorgt, dass ich warme Kleidung mit dabei habe. Alles außer eine Winterjacke, das überbrücke ich jetzt mit dem Zwiebelprinzip. Aber ich habe mich mal umgehört in meinem Umfeld, alle Leute, die so im Winter auch wandern oder im Winter äh, draußen unterwegs sind, auch mal nachts, was die so an Thermokleidung benutzen. Und da habe ich jetzt einfach mal eine wilde Auswahl bestellt von Socken über einfach so ein langärmliches Shirt, eine Hose zum drunterziehen und so. Gucken wir mal. Bei der 2 Grad Nacht letztens hat das auf jeden Fall super funktioniert. Wir haben nachts noch ein Picknick gemacht, saßen wir bei 2 Grad nachts um 11 Uhr draußen, Sterne geguckt, ein bisschen was gekocht und getrunken und mit der Lage extra Thermokleidung drunter ging das auch echt klar. Dann habe ich wegen Wasser, Wasser habe ich natürlich nochmal vorher aufgefüllt, dann die Solarpacks habe ich alle vorher nochmal aufgefüllt, geladen, nicht aufgefüllt, mit, was, mit Strom aufgefüllt, habe ich also erstmal einen Eimer Strom reingekippt. So. Wir werden heute Abend Glühgin machen. Ich habe einen Testdurchlauf gemacht. Wir haben neun Stunden versucht, mit, mit Hilfe dieses Glühgins betrunken zu werden. Es hat nicht funktioniert. Also es ist eine wunderbare, campinggeeignete Low-Alkohol-Version. Ui, da war ein bisschen viel Alkohol drin. Und es schmeckt besser als Glühwein, muss ich sagen. Also äh, jeder... Also ich ich finde den Geschmack von warmem Alkohol sowieso schon grenzwertig, aber dann mit diesem süß und krass Gewürz. Also manchmal gibt es natürlich auch leckeren Glühwein oder so Feuerzangenbowle, aber generell Glühweinsperre. Glühgin ist viel besser beim Campen, Wintercampen als Glühwein. Ich setze mich da jetzt offiziell für ein. Die Gas, den Gasheizer, den Heaterbody habe ich dabei, die Schamottsteine habe ich dabei, die Wärmflasche habe ich dabei, Tee. Man wird es überleben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese 2 Grad locker übersteht. Es zieht ganz schön. So. Ich spüre mir jetzt hier einen Wolf. Warum spüre ich mir einen Wolf? Weil wir gerade gegessen haben und was wir gegessen haben, was ich gekocht habe, das, davon sind hier jetzt einfach ein paar schöne Aufnahmen von Henning. So, und deswegen spüle ich mir hier weiter einen Wolf. Das Wasser ist kalt, war es vorhin auch schon. Habe ich vorhin nicht auch gespült? Ja, ich habe ich hab mit, mit Spülen fing es an, mit Spülen endet es. Das ist kein guter Tag. So, nach dem Spülen, wir haben jetzt 19 Uhr, ist es ja noch nicht so ganz Schlafenszeit. Die Frage ist jetzt auch, wie, wie kalt ist es jetzt eigentlich? Ist es noch aushaltbar und wie haben wir den Stellplatz gefunden? Äh, der Stellplatz ist ein Privatstellplatz von unserem Freund Harvey. Und... Wir stehen hier auf einer Wiese und können von hier aus in der Ferne den Ruhrsee sehen. Könnten wir, wenn es Licht geben würde. Und weil das bedeutet, dass wir nicht so weit weg von dem See sind, haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt, wie füllen wir denn jetzt die Zeit hier gleich? Ähm, was kann man denn beim Wintercamping noch machen? Schönen Abendspaziergang, da ist nämlich wenig los und Lichter und so, das sieht auch ganz hübsch aus. Das machen wir jetzt gleich. Bevor wir uns nämlich hier in den Wagen verkriechen und dann bis, keine Ahnung, wann geht man schlafen? 22, 23 Uhr? Wenn man die Zeit bis dahin einfach in den Wagen überbrückt und sich nicht bewegt, ist es kalt und vielleicht auch langweilig, je nachdem, ob ihr die neue Folge Gemischtes Hack hört 
oder ob ihr lest. Meine Finger sind eingefroren vom Spülen. Unangenehm. So ein Glühgin zum Gehen, to go. Ein Glühgin to go wäre jetzt gut. Wir machen jetzt einen Abendspaziergang, weil, weiß ich nicht, wir haben gegessen. Und jetzt gerade sind meine Hände eingefroren vom Spülen. Und ich erhoffe mir von dem Spaziergang erwärmte Muskeln und Freude. Oh. <lacht> Können wir weitergehen? So, trautes Heim, Glück allein, Feuchtigkeit. Wenn man am Ruhrstausee steht, bleibt das nicht aus. Und wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir das Problem jetzt an? Indem wir gleich die Heizung anmachen. Ich baue jetzt erstmal die Heizung auf, heiz hier einmal ordentlich durch, stelle nochmal den Kocher auf und mache mir Wasser für eine Wärmflasche warm. Dann baue ich das Bett auf, mache mir eine Kanne Tee und dann Bett fertig. Und das mache ich immer so, dass ich das Wasser einfach immer in dieser Wärmflasche lasse. Dann hat man nämlich immer den richtige, die richtige Menge. Und dann kippe ich das einfach wieder in den Wasserkocher und zurück. Aber jetzt mache ich das erst andersrum, weil ich will, dass das Wasser heiß ist, länger heiß ist. Dann mache ich lieber Kaffee. Riecht fantastisch. So, das äh, dauert jetzt einen Moment, aber ich kann schon mal so umpacken, dass gleich die Kaffeemaschine, die Kaffeemaschine ne? ich kann das Bett jetzt nicht aufbauen, ich muss nachher noch mal zur Toilette. Der Westerkampf verpisst sich jetzt, dem ist nämlich kalt. Und ich muss in meine Luxus Suite. Ja, Henning. Gut, Snackle. Übersteh die Nacht gut? Klar. Gleich kocht das Wasser für die Wärmflasche und ich habe jetzt hier erstmal aufgeheizt mit dem Heaterball. Ich habe natürlich hinten Heckklappe auf, Kipp und ähm, die beiden Fenster auch, so dass hier gut Durchzug ist. So, ich glaube, der Isa auch schon. Ein Kaffee wie immer kommt sofort. So, da fährt er, da fährt er weg. Jetzt bin ich allein. Jetzt muss ich noch das Bett aufbauen. Ein Riesenvorteil am Winter. Kein Problem mit Mücken. So, einmal hier die Heckklappe zu. Vorhänge schon mal vorgeschoben. Jetzt sind beide Lampen leer gegangen. Die eine konnte ich irgendwie notbehelfsmäßig wieder aufladen. Ich hole die Kanne Kaffee für morgen vorbereiten. So, alles vorbereitet. Morgen früh. Dann die Kanne direkt auf den Kocher. Ich stehe hier etwas schief auf der Wiese. Das stört mich normalerweise nicht. Das Einzige, was daran nervig ist, ist, dass das Wasser ein bisschen schief im Waschbecken steht. Aber jetzt freue ich mich auf den Schlafsack und die Wärmflasche. Und ich glaube, temperaturmäßig wird das echt in Ordnung. Also ich friere hier jetzt nicht großartig. Und übrigens, die beste Idee, die ich hatte, war, ein paar Wechselschuhe mitzunehmen. Die habe ich auch direkt gebraucht. Hier über die Wiesen sind wir gestapft und so und es war halt feucht überall. Ich hatte Eisfüße und dann hatte ich ein paar Wechselsocken, dicke Wechselsocken dabei und die anderen zum Trocknen habe ich zum Trocknen aufgehangen. Aber die Schuhe trocknen natürlich nicht so super schnell. Vor allem nicht in so einem Auto, das halt nicht permanent beheizt ist. So, gucken wir mal, ob wir den Bett auf so drauf bekommen. Hätte die Fenster noch offen gehabt. Wie viel wärmer es hätte hier sein können, wenn ich die Fenster zugehabt hätte. So, direkt die Wärmflasche da rein. 
Jetzt ziehe ich noch meine Schlafjogginghose an. Ziehe ich einmal um und dann packe ich meine, die, ja, die Hose für morgen und das Shirt. Packe ich schon in den Schlafsack, dann wird es morgen weniger unangenehm, wenn ich mich hier morgen bei kaltem Wetter aus dem Schlafsack fühle, um mich anzuziehen. Ich hätte jetzt auch noch eine Thermo-Hose gehabt, die ich unter die Jogginghose hätte ziehen können, aber es ist von den Temperaturen her, glaube ich, nicht notwendig. Da komme ich mit Jogginghose und den warmen Socken komme ich durch die Nacht. So, und jetzt komme ich ja nicht mehr an die Fußpumpe. Und dafür habe ich immer so ein kleines bisschen Wasser abgefüllt. Dass ich zumindest meine Zähne putzen kann abends. Auch aus dem Schlafsack, aus dem warmen Schlafsack heraus. Gute Nacht. Und vielleicht melde ich mich gleich nochmal. Und berichte mal. So, wir haben jetzt 1 Uhr und es sind so 2, 3 Grad. Es zieht ganz schön richtig die Kälte hier rein. Die Warmflasche ist noch so ein bisschen warm. Und wenn ich mich nicht ganz in den Schlafsack einbubbel, wird es sehr unangenehm. Ja. Ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall komplett den Schlafsack hier bis zu den Schultern und dann, ja, hoffe ich, dass ich morgen um 8 wieder wach bin. Gute Nacht. Ja, es war, es war nicht kälter als die zwei Grad, die ich schon mal hatte. Es zieht ganz schön richtig die Kälte hier rein. Oh, machen wir es mal fertig, würde ich sagen, wa? Ach ja. Von Fröhlichkeit kann ich jetzt nicht viel erzählen. So, ich packe jetzt erstmal ganz schnell den Schlafsack ein, damit ich schnell an meinen Kaffee komme. Ich habe echt die ganze Zeit gedacht, ich brauche noch so eine dicke, fluffige Campingdecke. Irgendwas, was man noch oben drüber schmeißen kann, um den Schlafsack quasi noch 10 Grad tauglicher zu machen. Schreibt mir Empfehlungen für Schlafsäcke, die bis die Komfortbereich bis minus 22 Grad haben. Kaffee habe ich gestern weise, wie ich war, natürlich schon vorbereitet. Wir haben übrigens gestern noch drei Kannen Kaffee getrunken. Weil die kleine Kühlschrankbox im Winter brauche ich da ja noch nicht mal einen Akku reinhauen. Auf jeden Fall Zeug fürs Frühstück. Und wir machen Brötchen. Und die Laune steigt. Kaffeegeruch, da ist man nicht mehr weit von dem besseren Teil des Tages entfernt. Wo ist denn der Nupsi hier? Da muss doch so ein Deckel sein. Wir können uns direkt bei Omnia beschweren. Warum geht denn hier einfach der Deckel-Nupsi ab? Ich meine, das ist jetzt nicht irreparabel, ne? aber einfach nur so eine kleine Schraube hier reinstecken und hoffen, dass das hält. Vermutlich macht das keine andere Firma, Deckel, die Deckel benutzt anders. Aber naja, man kann es ja wieder festschrauben. Wollen wir alle Croissants und normale Brötchen? Wir wollen alles, oder? Ne? Wir machen hier keine halben Sachen. Auf geht's! Mehr Auswahl hier als manche Leute zu Hause. Wir haben, wenn man schon keinen Sonnenaufgang sieht, sieht man wenigstens bunte Wolken. Immer sehen, was auf der Habenseite ist. Nö, nee, das ist doch ganz hübsch. Immer diese Entschleunigung halte ich ja nicht so viel von. Ne? 
bisschen schnell gehen soll. Yes! Wie kriegen wir die jetzt da raus, ohne uns zu verbrennen? Also ich habe keine Geduld dafür, so Croissants aus einem Brötchengitter mit einem Löffel rauszuholen. Das sieht doch gut aus. So, Essen fassen, Kinder. Schluss jetzt mit Film Essen. So, gespeist haben wir. Ich packe jetzt hier noch die letzten Sachen weg, ziehe mir noch mal was Wärmeres an und dann können wir mal eine Runde runter zum See gehen und vielleicht wartet da ja jemand mit einem Boot auf uns. Mal gucken. Wir waren ja gestern Abend noch einmal schon einmal kurz und haben, das, äh, haben uns den See noch mal angeguckt und am See ist es wirklich sehr viel kälter als hier oben. Los geht's. Ich finde es übrigens bedenklich, wie schnell man sich daran gewöhnen kann, dass man die ganze Zeit immer mit einer Linse redet. Dass es total normal ist, durch irgendein Dorf in der Eifel zu laufen und äh, sich dabei nichts zu denken, dass man da mit so einer Linse redet. Sehr bedenklich. So, praktisch, wenn man beim Wintercamping direkt so einen See in der Nähe hat und nette Leute sich anbieten, dass man mit dem Boot im Winter auf diesen See fahren kann, da freue ich mich drauf. Ach, hier liegt ja ein Boot. Warum liegt hier eigentlich ein Boot? Oh Gott. Ja, okay, ich sehe schon. Das ist was für Gelassene. Ich habe übrigens hier keine Ahnung davon, was ich hier mache. Ne? Ich habe äh, wirklich keine Ahnung. Ein Mixer kann ich bedienen, aber ein Mixer, der ein Boot antreibt. Wie tief ist das Wasser hier? 70 Meter? Aber ich habe gestern ja schon in der Story gesagt, so Boote, das sind ja eigentlich auch Camper nur auf dem Wasser. Je nachdem, wie die ausgerüstet sind. Ist ja so ein bisschen so. Es gibt auch Hausboote. Oh, 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 da ist die. Oh, oh, oh. Ich habe nicht gesehen, dass da das Ufer kommt. Ja, ich würde sagen, kann ich von meiner Liste, von meiner Bucketlist streichen. Ich bin alleine auf dem Ruhrstausee Boot gefahren, sonst ist hier keiner. Warum wir das hier alles machen konnten bei diesem Ausflug, ist eigentlich einer sehr netten Person zu verdanken, die ich bis vor kurzem gar nicht kannte. Ein unbekannter Zuschauer hat mir geschrieben und hat mich eingeladen hierhin und hat gesagt, ich zeige dir das hier alles, du darfst auf meinem Boot fahren, du darfst auf meiner Wiese stehen und so weiter. Ich finde es unfassbar nett, großzügig und einfach super freundlich. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist cool, dass man über, über sowas wie diesen YouTube-Kanal die Möglichkeit hat, solche Sachen dann zu erleben, dass sich solche Dinge ergeben. Das ist eine coole Sache. Das war cool. Am besten fand ich äh, den Anker. Wir sind zurück von der kleinen Bootspritztour. Die Füße sind kalt und nass und die Hände blau. Und ich würde sagen, wir machen uns was zu essen, denn ich habe gelesen, hungrige Menschen kühlen schneller aus. Essen ist fertig. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, sonst werden die Nudeln kalt. So, jetzt packen wir alles zusammen. 
Ich bin zu faul, um den Rest zu spülen. Ich weiß, das werde ich äh, morgen bereuen, weil dann muss ich es spülen. Müll entsorgen, Wasser entsorgen müssen wir noch machen und dann fahren wir zurück. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu den Campern gehen. Ich finde ja, Wintercamping hat genauso Vorzüge wie Sommercamping. Die sind halt ein bisschen anders. Man muss sich äh, da mit anderen Problemen auseinandersetzen. Aber dafür hat man auch solche Vorteile wie leere Dörfer, ganz andere Seiten von Natur, Ruhe, Gemütlichkeit und alles ist ein bisschen langsamer. Mich würde interessieren, was findet ihr denn besser? Seid ihr lieber im Sommer unterwegs oder kennt ihr auch gerne im Winter? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von der durchgefrorenen in die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.